中国経済の低迷により多くの投資家は中国市場を捨てインドに目線を向けています景気が低迷している中国と徐々に台頭し始めているインドとの対比が際立ち今や世界中がインドが中国を取って代わり次の世界の工場となる可能性に注目していますインドのナレンドラモディ首相は外国投資を引き寄せ世界のサプライチェーンにおける中国の地位を取って代わろうとしてインフラを拡大しています急速に台頭するインドは経済と生産活動において活発さを見せています同時にモディ首相は外国からの直接投資政策を緩和し高額の奨励金や優遇政策を打ち出しておりこれにより世界中の投資家や企業から新たな資金がインドに流入しています中国の政策の転換人口ボーナスの消失産業チェーンの再配置など代替が必要ですインドだけでなくベトナムフィリピンなども中国の製造業を引き継いでいますインドは国土が広く若年層を含む人口比率は中国よりはるかに高いですインドの民主主義は完璧とは言えないものの独裁生態よりははるかに優れていますインド国家予託機関のデータによると2023年には200億ドル約3兆円の外国資本がインドに流入しましたアメリカ調査会社のデータによると2022年以降債券型アクティブファンドは中国から1ドル撤退するごとにインドに50セントを投資していますもちろんインドは多くの場面で中国に及ばないかもしれませんが全体としては比較的安定した発展を遂げています特に浮き沈みの激しい中国共産党とは異なり現在その GDP 総額は世界第5位に位置していますそのため世界に大きな問題をもたらしかつ経済的に困難な状況に陥った中共に対してインドは自然と重要な選択肢となります投資運用会社 M&G の投資ポートフォリオマネージャーであるリカスパーシャット氏はブルームバーグに対し人々がインドに興味を持つ理由の一つはインドが中国ではないということであると述べていますさまざまな面から見るとインドは中国からスムーズに引き継いでおり産業チェーンの移行にも有利ですインドの経済活力は非常に高くかつ民主主義国家であり欧米との経済取引に支障はありませんまた中国とは常に領土問題や紛争を抱えておりインドが発展すれば中国に対する抑止力が非常に強くなるでしょう国際通貨基金は2024年のインドの GDP 成長率は 6.5% 中国の成長率は 4.6% と予測しています外資の中国離れが加速しています欧米全体がリスクを避けようとしているので現段階の動きは比較的安定していると言えます中国の国際経済の状況はますます悪化しています2024年に入ってからインドの株式市場の魅力は依然として上昇を続けていますロイター通信によるとインドの株式市場はすでに4兆アメリカドル約600兆円に達しており現在インド株式市場は世界で最も高い評価を受けている市場の一つとなっていますこれに対し最近中国の株式市場は5年ぶりの安値に急落し市場全体にパニック感が広がっています当局は緊急に市場を支援しましたが効果は乏しく中国経済の困難が非常に深刻であることを示しています経済そのものの問題は別として中共が政治的に左傾化しゼロコロナ政策や国家安全法などいくつかの極端な政策措置を取り外資に大きな打撃を与えたことが主な要因だと思います中共は経済を救うために多くの政策を講じていますがどれも効果がありませんでした台湾財新メディアの会長である社金菓子は最近フェイスブック上で株式市場の市場価値はその国の経済力を代表しており株価が不況に陥ることは経済の衰退や崩壊の前兆であるとコメントしました中共の能力が非常に限られていることは今や国内外の一般的なコンセンサスとなっています中共が政策や措置に頼って中国経済を再生
発展させることは非常に難しいです。最近、ゴールドマン・サックスの調査によると、40% 以上の投資家が中国を投資できない市場とみなしています。中共の支配とその邪悪な行為のために中国経済は急速に発展せず潜在能力が損なわれ抑制されてきましたしたがって中国が中共の支配から解放されれば中国経済は非常に良い発展の見通しを持つでしょう最近中共の指導者が中国経済の明るい展望を唱えると叫んでいますが専門家は中共が解体されて初めて中国に明るい未来が訪れると考えています。NTD ジャパンがお伝えしました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's gone Jingwell.